Aquí aprendes porque aprendes. Hoy toca un video de la ley combinada de los gases. Tenemos el primer problema. Dice, cierto gas ocupa un volumen de 205 mililitros a 20 grados Celsius y a un ATM de presión. Calcula el volumen en mililitros a 60 grados Celsius y 0.789 ATM, son atmósferas, y aquí nos da el resultado. Primero, colocamos la información, nos da volumen, volumen es B1, el volumen inicial, 205 mililitros. 20 grados Celsius es la temperatura 1, 20 grados Celsius o centígrados, y ATM es la presión, son atmósferas, una atmósfera. Ahora, te pregunta, ¿cuál es su volumen? Es decir, su volumen final, se le dice B2, es la interrogante. Y la temperatura final, T2, son 60 grados Celsius. Y a una presión final, presión 2, en atmósferas de 0.789 a T2. M. Siempre en estos problemas muy importante, la temperatura debes de tenerla en valor absoluto. A los Celsius siempre le sumas 273. A los Celsius le sumas siempre 273 porque deben de estar en Kelvin. 20 más 273, 293 Kelvin. Y 60 más 273 nos da 333 Kelvin, la presión ya está en atmósferas y el volumen nos va a dar en mililitros. Es la siguiente. Esta fórmula es la que se va a requerir, ya te la estoy dando despejada, directita para poder encontrar la respuesta. Tenemos cinco variables, recuerda que se están multiplicando, cuando veas letras juntas es multiplicación. Reemplazamos, abrimos la fracción y ponemos presión 1, una atmósfera, volumen 1, 205 mililitros, y temperatura 2, 333 Kelvin, recuerda que se mete en grados Kelvin, y abajo presión 2 por temperatura 1, la presión 2 es 0.789, y la temperatura inicial 1 fueron 293. Ya con eso y con la ayuda de la calcu multiplicamos 1 por 205 por 333 entre y yo abro paréntesis punto 789 por 293. Todo lo de este paréntesis se está dividiendo. Lo puedes escribir así. Le damos igual y esa es la respuesta. Anoto por lo menos un decimal, 295.2, es el volumen final, 295.2 mililitros, porque estamos hablando de volumen, y si este volumen estaba en mililitros, la respuesta también, checamos y efectivamente, resulta dificilísimo correcto. Tenemos, un gas tiene un volumen de 265 mililitros, a 25 grados Celsius y 0.789 atmósferas. Pregunta su volumen en mililitros a TPN. Y aquí nos da la respuesta. Vamos a colocar la información. El primer volumen es volumen 1, 265 mililitros. 25 grados es la temperatura 1, 25 grados Celsius. Y la presión 1 son las atmósferas, 0.789 ATM. Te pregunta su volumen, es decir, nuevamente el volumen final. Acuérdate que se le pone 2 porque es el segundo. Y aparentemente no hay más datos, pero cuando te diga TPN, T y P son temperatura y presión normal. La temperatura 2 se pone 273 Kelvin y la presión normal es la presión 2 y tú pones un ATM. Lo pongo en azul para que no se te olvide. TPN es de que esta es la temperatura y esta es la presión. 
y nuevamente a la temperatura Celsius hay que sumarle 273 para que esté en Kelvin. 25 más 273 nos da 298 Kelvin. Y la fórmula a usar es la siguiente, la escribo a continuación. Esta fórmula que te estoy encerrando nuevamente, ponla en tu formulario, ya está despejada. Eso significa que está directa, que no tienes que hacer nada más. Tenemos todas las variables. Vamos a reemplazar. Recuerda que son tres multiplicaciones en el numerador. Son tres variables y abajo hay dos letras. Son dos multiplicaciones. Sustituimos. Presión 1. 0.789 por volumen 1, 265 mililitros. Temperatura 2, 273. Presión 2, una atmósfera. Y temperatura 1, en Kelvin, 298. Y multiplicando con la calculadora... Punto .789 por 265 por 273 entre y lo de abajo en un solo paréntesis 1 por 298 todo lo de abajo protégelo en paréntesis porque se está dividiendo todo nos da con un decimal 191.5 y estamos hablando de volumen final 191.5 mililitros de gas porque si el volumen nos lo dieron en mililitros la respuesta nos va a dar en mililitros y checamos y efectivamente aquí redondearon pero con decimal es exactamente lo mismo siguiente problema calcule el volumen de 0.0270 mol de nitrógeno a 30 grados celsius y 1.10 atmósferas fíjate aquí Vamos a colocar los datos. Nos da un volumen. Si solamente nos da uno. Y estos son los moles. Estos son los moles. Nos da los moles. Mol se simboliza con la letra N. Puede ser mayúscula o minúscula. ¿eh? Nos pide el volumen. Calcula el volumen. Eso es la interrogante. El volumen es la interrogante. Nos dice que el gas es nitrógeno. 30 grados Celsius es la temperatura. Temperatura 30 grados Celsius. Y las ATM es la presión. Es 1.10 ATM. Entonces que no se te olvide. La N son moles. Moles es como que la masa. Pero no en gramos. Sino en esta unidad química llamada moles. Y tenemos todo. Pero fíjate. Aquí solamente tenemos un volumen, una temperatura y una presión. Cuando suceda eso, significa que se usa la ecuación del gas ideal y requerimos la constante de los gases. Esta memorízatela, la R vale 0.0821. Y la fórmula que se usa es presión volumen es igual a los moles por la constante R de los gases por la temperatura. Esta es la fórmula ecuación del gas ideal. Pero... Queremos el volumen, despejamos, pues va a quedar casi igual, moles por la constante, por la temperatura. Y la presión está multiplicando a la izquierda, a la derecha pasa a dividir. Y ahora sí, esta que estás viendo encerrada en rojo, anótala, es la fórmula despejada para cuando te pidan el volumen y tengas los moles, la N, que nos lo dio el problema. Sustituimos, multiplicas moles. 0.0270 por la R, que este es un valor constante, anótale en tu formulario, eso es por fórmula, por la temperatura, pero mira, la temperatura, aguas, hay que sumarle 273 para que esté en Kelvin, y 30 más 273 nos da 303 Kelvin, Siempre en temperatura, en grados absolutos. Y la presión en atmósferas, 1.10. Y con la calculadora, multiplicamos 0.270 por 0.082 por 
303 entre 1.10. Y anotamos por lo menos un decimal. Punto 609. Volumen es punto 609 litros. Siempre el volumen aquí nos va a dar en litros. Si tu profe te dice cuáles son las unidades de la R, dice que la R son litros por atmósferas, el mol y en Kelvin. O sea, todo debe de estar así en estas unidades. Y esta es la respuesta. Si dices no dio, no dio, a esta respuesta es como si le agregas un cero. Y aquí era 610, nos dio punto .609. Las décimas no afectan. Resultado correcto. Si te gustó el video, dale like. Déjame tus comentarios abajo. Y suscríbete a Emanuel Asesorías. Saludos desde México.